Estamos en plena temporada de viajes de verano y este 4 de julio añade sin duda además el costo de la celebración para poder reunirnos tanto con amigos como con familiares. Pero la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo poder controlar los gastos y evitar salirnos del presupuesto? Vamos a pasar con el Angélica González para que nos lo explique. Eli, tienes una difícil misión, cuéntanos. Así es, buenas tardes. Hay mucha gente, como ven, en modo de vacaciones y tú puedes tener la de tus sueños siempre y cuando sigas estas recomendaciones. Se les muestro. Teniendo el 4 de julio a la vuelta de la esquina, muchos se preparan para disfrutar de un fin de semana largo, pues la fecha este año cae día martes. Si quieres aprovechar y escaparte, pero aún no tienes vuelo reservado, debes saber que estás en el momento justo para encontrar ofertas. La mejor opción es salir el sábado de puente y volver el lunes o el mismo martes 4 de julio, dice esta experta. Las tarifas aéreas están alrededor de 25% menos con respecto a 2022. Y aún puedes encontrar habitaciones de hotel con el mismo costo del año pasado si compras en línea. Los precios de los autos de alquiler también han bajado alrededor de 25%, así que hay mucho alivio para los viajeros que salgan este año, explica. Los días de mayor actividad de viajes antes del puente del 4 de julio serán el jueves y el viernes, según las proyecciones. Se espera que unos 3,7 millones de pasajeros salgan de nuestros aeropuertos ambos días y el miércoles será el día de regreso más ajetreado. El 4 de julio no suele ser el día más popular para viajar, dice la experta. Por eso podrías comprar el boleto para regresar en esa fecha. Según esta analista de viajes, Las Vegas, Orlando y Nueva Orleans son algunos de los destinos nacionales más populares de este año, mientras que Cancún y Toronto son las principales opciones del extranjero. Si todavía no has hecho ninguna reserva, considera quedarte en el país o piensa en destinos como Canadá, México o América Central, porque estos cuestan una cuarta parte de lo que pagarías por un viaje a Europa o Asia. Y como siempre, los expertos recomiendan que lo único que no puede quedarse en casa es la paciencia. Deben ser flexibles porque cualquier cambio puede aplicar en el itinerario. Además, tener un plan B, por ejemplo, más días de vacaciones, por si acaso las cosas se complican. Y muy importante, y para muestra un botón, lleguen temprano al aeropuerto porque las cosas también se pueden retrasar aquí en la parte de seguridad. Si todo eso lo tienen listo, solamente nos queda desearles un buen viaje.